ครับสวัสดีครับเชฟพอลนะครับอาจารย์พงษ์นันทร์สิริแสงไทยวันครับประจําอยู่ที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติครับสวัสดีค่ะอาจารย์นัชยาเมฆราวีนะคะเรียนอาจารย์ปรางก็ได้ค่ะประจําอยู่ที่สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการโรงเรียนการเรียนค่ะเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้เมนูอะไรคะอาจารย์พงษ์จะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับแกงเผ็ดเป็ดย่างก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับเรามีทริคและเทคนิคต่างๆในการทําอาหารตรงนี้นะฮะอันดับแรกก็คือเราจะแนะนําในส่วนของเป็ดย่างนะครับเราก็เลือกซื้อเนื้อเป็ดนะครับแล้วก็เลาะเอาเฉพาะแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับใช้เนื้อส่วนอกจะดีนะคะใช้เนื้อส่วนอกจะดีหรือว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยอยากจะใช้ในส่วนของตะโพกก็ไม่ว่ากอะไรนะฮะต้องระวังในการเลือกเป็ดก็คือเป็ดย่างที่เราซื้อมาจะต้องไม่มีรสเค็มมากเกินไปใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มาทําประกอบอาหารเนี่ยมันไม่ทําให้รสชาตินั้นดันชุดนะฮะเกินไปนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของหัวกะทินะส่วนประกอบของเครื่องแกงก็จะประกอบไปด้วยมีน้ํากะทินะคะแล้วก็มีอะไรคะนี่อันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้นะฮะคือจะเป็นปลาหอมนะครับเราเอาไปคั่วก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาโขลกแบบนี้แล้วเราจะมาสมในส่วนของตัวพริกแกงส่วนปลาหอมนั้นช่วยในเรื่องของอชูรสชาตินะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นสาบหรือกลิ่นคาวของเนื้อเป็ดอันนี้สําคัญนะฮะในส่วนของตัวนี้นะครับต่อไปคือจะเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันเดี๋ยวเราเอาไว้ผัดพี่แกงนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาแล้วก็ปรุงรสความหวานด้วยตัวน้ําตาลปี๊บหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่เราจะพิเศษเพราะว่าเราจะเป็นแกงที่เราใส่ผลไม้นะคะที่มีรสอมเปรี้ยวอมหวานเลยมาดูว่ามีอะไรบ้างคะจันพงศ์จะมีในส่วนขององุ่นนะครับจะเป็นองุ่นดําก็ได้หรือจะเป็นองุ่นเขียวก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีมะเขือพ่วงนะครับให้เขามีสีสันมากขึ้นแล้วก็จะมีมะเขือเทศอันนี้จะเป็นมะเขือเทศสีดาตัดจุกออกสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะมีสับปะรดนะครับสับปะรดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้เพราะว่ามันทําให้รสชาติกลมกรอบขึ้นแล้วก็มีความหอมแล้วส่วนของสับปะรดนั้นเนี่ยน้ำในเนื้อพอมันออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทำให้เนื้อเป็ดนั้นมีความนุ่มยังยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็มีอย่างต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นผักชูกลิ่นนะคะที่ใส่ไปแล้วจะให้กลิ่นหอมก็คือเป็นใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีโหระพาใบโหระพาของเรานะคะเวลาเด็ดแล้วเราก็จะไม่เอาก้านนะฮะเด็ดจนสุดใบเลยนะคะสุดท้ายของสิ่งที่แต่งหน้าค่ะพริกขี้ฟ้านะครับพริกขี้ฟ้าเราใช้สามสีหรือจะใช้สองสีก็ได้นะคะไม่ผิดนะฮะหั่นเฉียงนะคะเป็นลักษณะของวงรีเฉียงเฉียงยาวๆค่ะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการดูว่าเราจะหั่นเป็ดยังไงให้สวยกันนะคะเนื้ออกเป็ดที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะมาต้องหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคํานะคะเวลาที่ไม่หั่นเราจะไม่หั่นจนแบบเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปเพราะว่าถ้าใหญ่ไปเนี่ยรสชาติของน้ําแกงก็จะไม่ซึมเข้าเนื้อเป็ดถ้าเล็กไปเวลาที่อยู่ในแกงมันก็จะเละใช่ไหมคะใช่ครับงั้นพอเราเราหั่นเนี่ยให้กลับเอาตรงหนังอยู่ด้านด้านท้ายเพราะว่าใช่เพราะว่ามันจะมีความเหนียวนะครับแล้วก็ให้หั่นแบบนี้ชิ้นหนาสักนิดนึงนะครับชิ้นหนาสักประมาณครึ่งถึง1เซนนะคะจะได้ค่าทานถ้า1เซนก็จะดูใหญ่ไปหน่อยถ้าครึ่งเซนน่าจะกําลังดีนะคะอาจารย์พงศ์หั่นตามความยาวของชิ้นอกได้เลยนะคะไม่ต้องแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะให้ชิ้นเป็ดมันดูสวยงามเมื่อมันอยู่ในแกงที่สําเร็จแล้วนะคะพอเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับได้สวยงามนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนของสะโพกของเขานะฮะเวลาเราไปซื้อมาครึ่งตัวนี่จะมีสะโพกติดมาด้วยนะคะก็จะได้เป็นเนื้อที่ติดหนังเยอะนิดนึงนะคะเนื้อน้อยแต่ว่าก็สะโพกก็รับประทานอร่อยเหมือนกันนะคะอันในขนาดใกล้กันได้เลยค่ะเรียบร้อยนะครับงั้นเห็นไหมฮะก็จะมีหนังติดมาด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วในส่วนของนี้นะครับในส่วนของเนื้อเป็ดต่อไปนะฮะจะเป็นเรื่องของสับปะรดนะฮะสับปะรดก็เหมือนกันนะฮะพอสับปะรดเราได้มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราทําไมครับปอกตามแนวยาวไปเลยนะฮะบางคนเนี่ยปอกตามยาวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาเอาตามันออกพอควันตาออกปุ๊บเนี่ยมีปัญหานิดนึงพอเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มันจะเละเพราะว่ามันจะแตกใช่ค่ะเพราะนั้นสับปะรดที่ใส่ในแกงหรือใส่ในอาหารประเทศผัดนะคะเราจะไม่ใช่วิธีการคว่านตาหรือว่าการปากตา
ช่วยในเรื่องของระบบปัสสาวะนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมนะฮะแล้วก็มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงเนี่ยแน่ๆได้ไฟเบอร์แน่นอน,น,อน,นในเรื่องของย่อยเวลาที่รับประทานเนื้อเป็ดนะคะเยอะๆเราก็จะมีตัวสับปะรดนะคะช่วยย่อยค่ะตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือกระทำลงนะคะผัดเครื่องแกงกันค่ะเรามาผัดเครื่องแกงกันนะคะเราต้องทำอะไรก่อนคะจันคงครับแล้วก็จุดเตานิดนึงก่อนนะฮะวอร์มเตาให้เล็กน้อยให้ไฟปานกลางนะครับตอดไว้แล้วก็เราก็จะมาเอาส่วนผสมของที่แกงกับตัวเปราะหอมที่เราคั่วแล้วก็โขกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผสมกันนะครับแล้วก็ให้ตักเอาหัวกะทิมาผสมด้วยนะครับกะทิที่เราต้องใส่กะทิผสมลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องแกงของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นก้อนและเหนียวนะคะถ้าเกิดว่าใส่ลงไปในกระทะเนี่ยม,มันก็จะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็จะไหมได้ง่ายเวลาที่เอาตะหลิวกดหรือว่าบี้นะคะมันก็จะติดหลังตะหลิวทําให้เครื่องแกงเนี่ยไม่โดนความร้อนได้เต็มที่เพราะนั้นเราจะต้องละลายน้ําพริกแกงกับตัวหัวกะทิสะกอนนะคะระหว่างที่เราละลายหัวกะทินี่อาจารย์จะเอาน้ํามันขึ้นวอร์มไปให้นะคะก็คือวอร์มน้ํามันค่ะลงไปก่อนนะคะน้ํามันนี่ช่วยในเรื่องของการผัดเครื่องแกงให้สุกหอมเร็วขึ้นนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งต้นด้วยส่วนของหัวกะทิให้มันแตกมันแล้วเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับอ่าคราวนี้ส่วนผสมก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องรอให้เขาแบบร้อนนะฮะให้ใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดเตาเร่งไฟขึ้นนะครับนะครับก็พริกแกงก็ค่อยๆเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาทีละน้อยนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ไฟแรงแล้วใส่ทุกอย่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหมนะครับก็ยีดีพริกแกงก็เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเวลากระทะเทปร้อนเนี่ยพอเราใช้เนี่ยถ้ามันร้อนเลยคือมันร้อนเลยนะครับสำคัญก็คือเราต้องการให้เขาทำไมฮะแตกมันนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่แตกมันเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ตัวหัวกะทินั้นเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ลดความร้อนพอนะคะหมายความว่าถ้าเราใช้ไฟแรงไฟกะทิก็จะอาจจะแตกมันแต่ไม่หอมแล้วเครื่องแกงก็อาจจะไม่สุกอาจารย์พงค้าเวลาถ้าเราผัดเครื่องแกงไม่สุกจะมีรสเป็นยังไงคะมันจะปลาเหมือนกับเรากินไอ้หอมแดงฮะแล้วกินเข้าไปแล้วมันอยู่ตรงตรงคอนคอเหมือนเรารับประทานหอมแดงกับกระเทียมที่มันมีความดิบนะคะมันก็จะคือรู้สึกซ่าแล้วก็ฝาดอยู่ที่ลิ้นนะคะเพราะนั้นเราจะต้องผัดเครื่องแกงให้สุกนะคะระหว่างผัดถ้ารู้สึกว่ากระทะมันร้อนเกินไปเราสามารถเอาหัวกะทิค่อยๆทำไมคะทยอยใส่ทยอยเติมลงไปทีละน้อยนะคะครับการผัดเครื่องแกงใช้ไฟแรงมากก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เลือดไฟอ่อนก่อนไม่ค่อยขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ได้นะคะแล้วก็สําคัญก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคนมากเกินไปเนี่ยกะทิยังไม่ทันแตกตัวเลยนะครับพอคนไปเรื่อยๆปุ๊บพอกะทิแตกตัวปุ๊บเราคนไปเรื่อยๆไม่หยุดเนี้ยกะทิก็จะหายไปเลยแล้วก็ในตัวของมันก็จะหายตามไปด้วยเลยนะครับอ่าคราวนี้เขาก็ให้ไปเลยแล้วเราจะดูได้ยังไงคะว่าเครื่องแกงได้แล้วคะเครื่องแกงได้แล้วนี่ก็คือเขาจะมีความฉุนหรือความกลิ่นเนี่ยเขาจะแรงมากยิ่งขึ้นภาษาโบราณพูดว่าหอมฉุนจนอยากจะจามหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะจามแล้วฮะครับก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันกับกะทินะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอพักสักพักหนึ่งให้เขาทําไมฮะให้เขาแตกมันเราพยายามดูไฟคะเนไฟให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไหม้ข้างๆได้นะครับนะฮะตอนนี้มันก็เริ่มจะค่อยๆทยอยแตกมันละนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเร่งไฟขึ้นอีกนิดนึงได้นะครับในระหว่างที่ผัดนะคะเราก็ต้องคอยควบคุมไฟให้ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นจังหวะของการทําอาหารเนาะไฟอ่อนก็เพิ่มขึ้นไฟแรงก็ลดลงะนะฮะให้ค่อยทยอยใส่หัวกะทิไปนะครับจนกว่าหัวกะทิจะหมดนะครับขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังเนี่ยคือสําคัญในการทําอาหารไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสักแต่ว่าใส่ไปโดยที่เราไม่รู้สาเหตุนะฮะก็อาจจะทําให้รสชาตินั้นมันไม่อร่อยได้นะครับเห็นไหมฮะการแต่งมันเขาก็จะสวยงามแล้วก็ให้ค่อยทยอยใส่ตัวหัวกะทิเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็สามารถใส่ได้หมดเลยเพราะว่ามันก็เริ่มแตกมันได้แล้วเพราะ
แตกมันแล้วก็เข้ากันกับเครื่องแกงแล้วเราจะทําอะไรต่อคะจันพงเราควรที่จะต้องปรุงรสหรือว่าใส่เป็ดก่อนดีคะสําหรับผมเองนั้นเนี่ยแกงเผ็ดจะแย่งเนี่ยมันจะต้องมีตัวชูกิจด้วยนะฮะเพราะงั้นส่วนผมเองนั้นผมจะใส่ในส่วนของสับปะรดเข้าไปเพื่อสับปะรดเวลามันโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยกลิ่นหรือความหอมเนี่ยหรือว่าคาราเมลไลซ์ของมันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับเราก็ใส่ไปหมดเลยนะครับเพื่อทําให้มันมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับในส่วนของสับน้ำสับรดมันก็จะออกมาเพราะว่าในส่วนของพริกแกงมันจะมีความเค็มเล็กน้อยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราใส่ได้เลยนะะนะะการแต่งมันเป็นแบบนี้นะฮะจะมีเป็นแดงเรื่อยๆน้ำมันลอยแต่จะไม่มีน้ํามันแตกมาเยอะมากนะไม่เอาแบบนั้นนะฮะอ่าตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะช่วยเขาในเรื่องของเอาส่วนของหางกะทิมาใส่นะครับอ่าส่วนผสมของหางกะทินะครับก็คือสมมุติว่าเราใช้2องถ้วยตวงเนี่ยอ่าส่วนหัวคือ1นถ้วยตวงแล้วก็น้ําสต๊อกหรือว่าน้ําเปล่าก็ได้1นถ้วยตวงก็กลายเป็นหางกะทิแบบเข้มข้นนะครับเห็นไหมฮะมีความสวยงามของตัวสีของเขานะครับกินหอมมากกินหอมมากแล้วค่ะกินหอมมากเลยค่ะโอเคอ่าครับทำไมเราต้องผัดในกระทะคะทำไมเราไม่ผัดในหม้อคะผัดในหม้อกับตัวผ้าต่างตรงไหนถ้าเกิดเราผัดในหม้อปุ๊บเนี่ยตรงขอบขอบหม้อเนี่ยมันจะคอนโทรลลำบากหมายความว่ามันจะไหมก่อนนะฮะแล้วก็ตัวสแตนเลสพวกนี้มันจะเป็นตัวที่นําไฟค่อนข้างแรงงั้นเราจะคอนโทรลค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเป็นกระทะเทปลอดหรือกระทะวอฟเนี่ยเราสามารถคอนโทรลในเรื่องของไฟได้นะครับเพราะว่าก้นหม้อมีขอบนะคะใช่ไหมคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะให้ความร้อนที่แรงทำให้เวลาที่เราผัดเครื่องแกงนี่มันจะไม่ง่ายนะคะงั้นตอนนี้เนี่ยเราจะย้ายมาใส่ในหม้อแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะจากตัวที่เราผัดนะคะยายกระทะก็จะมาใส่หม้อเพื่อที่เดี๋ยวเราจะทําอะไรคะต้มในส่วนของเป็ดแล้วก็ส่วนผสมของอผลไม้อื่นๆที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะอย่าลืมนะครับโบราณนี่อาหารไทยนี่มีหลายขั้นตอนนะคะเหลือไว้เราก็ทําไมฮะเขาเรียกว่าล้างกระทะถ้ามีติดนะคะน้ําพริกแกงที่ติดก้นกระทะนะคะเราจะเอาหางกะทิที่อยู่ในส่วนผสมหรือว่าอยู่ในหม้อนะคะตักขึ้นมาเพื่อที่จะล้างก้นกระทะเพื่อที่จะเอากลิ่นหอมนะคะของตัวที่เราผัดในกระทะใส่ลงไปในหม้อค่ะเห็นไหมฮะก็มีการแตกมันที่สวยงามแล้วก็เราเล่งไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางถึงแรงนิดนึงเพื่อให้น้ํากะทินั้นเราเดือดพอมันเดือดเสร็จปุ๊บเราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆนะฮะถ้าเกิดมันมีการปรุงรสชาติด้วยความเค็มและความหวานให้เราปรุงรสชาติด้วยความเค็มก่อนแล้วค่อยมาตอมบาดต่อไปนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวเรารอเดือดเดือดนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นี่ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อให้กระดิเดือดนะคะใช่ครับอันนี้สุดท้ายอ่าตอนนี้นะฮะเขาก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราเผัดเครื่องแกงใส่ในหม้อหางกะทิแล้วไม่เห็นน้ํามันลอยแบบนี้นี่แปลว่าใช้ได้ไหมคะจันพงศ์แสดงว่าขั้นตอนในการผัดตอนแรกนั้นใช้ไม่ได้อ๋อมันยังไม่ได้ขี้เพราะว่ายังไม่แตกมันใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วแกงแดงพวกนี้เนี่ยนะฮะในตระกูลแกงสีแดงๆเนี่ยตัวนี้จะแตกมันง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นแกงเขียวหวานเนี่ยจะปราบเชียนิดนึงเพราะว่าเขาจะแตกมันค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราใส่เครื่องชูลงไปนิดนึงก็คือจะเป็นใบมะกรูดนะครับพอเวลาฉีกแกงกลางออกเสร็จปุ๊บให้ฉีกอีกทีหนึ่งแล้วก็ขยําใส่เข้าไปตอนที่เขาทําไมฮะร้อนเพราะว่าพวกนี้น้ำมันหอมมะเขือเนี่ยจะเกิดทำไมฮะปฏิกิริยากับตัวน้ํามันของตัวพืชผักสมุนไพรของเรานะครับอได้แล้วครับตอนนี้นะฮะเราก็จะมาปรุงเรื่องรสชาตินะครับแล้วก็อ๋อย่าลืมตัวนี้สําคัญนะครับให้วิตามินเอค่อนข้างสูงนะครับก็คือจะเป็นตัวของมะเขือพ่วงนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําปลานะครับน้ำปลานี้ต้องใส่ตอนที่น้ําในหม้อแกงค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะเพื่อลดกลิ่นคาวของน้ำปลานะคะก็คนนะครับเราถึงจะใส่ในส่วนของอตัวน้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าอย่างคือน้ำตาลมะพร้าวบางคนบอกว่าอาจารย์ใช้น้ำเป็นน้ำตาลตะหนดได้ไหมก็ได้นะครับแต่จริงๆน้ำตาลตะหนดนั้นมันก็สําหรับผมเองนะผมใช้ในการทําขนมหวานซะมากกว่าเพราะว่ามันมีความหอมอร่อยมากใช่ค่ะแล้วก็น้ำตาลตะหนดเนี่ยที่สำคัญราคาสูงกว่าน้ำตาลปี๊บค่ะใช่โลให้กับ
เมื่อตอนที่เราใส่น้ําปลาแล้วนะคะเมื่อน้ําแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่เนื้อเป็ดลงไปเลยนะคะคแล้วก็ต้องเคี่ยวเนื้อเป็ดนิดนึงไหมคะคุณพงเพื่อให้มันนุ่มนะคะแล้วก็น้ําแกงเข้าเนื้อนะคะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปสิ่งที่ปรากฏก็คือตัวที่เป็นอ่าอะไรนะหนังเขาก็จะหิวน้ำมันออกมาแล้วก็จะหิวนะคะใช่ครับก็อาจจะไม่อร่อยได้นะครับระหว่างที่เราทํานั้นเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของพวกนี้นะฮะที่เหลืออยู่นะฮะองุ่นกับตัวมะเขือเทศเราให้ใส่หลังสุดถ้าเกิดสมมุติว่าจริงๆแล้วมะเขือเทศถ้าเกิดมันสุกแล้วเนี่ยจะมีสารเลโคปินค่อนข้างสูงแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าดิบนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ไปนานๆพวกเนี่ยไอตัวตัวผิวของเขาเนี่ยก็จะเหนียวเราก็จะล่นแล้วก็ปลีกแต่แต่งั้นให้ใส่ตอนสุดท้ายตัวองุ่นแล้วก็ตัวมะเขือเทศนะครับขั้นตอนนี้สามารถใส่ได้เลยคือจะเป็นตัวของใบหัวทานะฮะแล้วเราเองผมจะฉีกนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยมันออกมาเป็นที่นี่นะครับผักสุกผักจะเขียวผักดิบผักจะดำนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดกดเขานะครับมันก็ทําให้มันเขียวแล้วก็อร่อยได้นะครับเพราะว่าเขามีน้ํามันหอมระเหยในตัวของเขาเองนะครับอืมเห็นไหมฮะแค่ฉีดแล้วใส่เท่านั้นเองก็มีความหอมแล้วนะฮะแล้วก็พริกตกแต่งนะครับไม่ใช่ว่าใส่เสร็จปุ๊บปิดไฟพริกต้องสุกด้วยเรากินอาหารสุกหมดเลยทุกอย่างนะครับอ่าตอนนี้ก็เคี่ยวได้จะได้ที่แล้วนะฮะอาจารย์แล้วก็ใส่ส่วนของมะเขือเทศลงไปได้เลยแล้วก็อังุ่นนะครับแล้วก็ใส่ตามด้วยพริกนะคะทั้งสามสีเลยสามสีเลยนะครับแล้วก็ร้อยเขาเดือดอีกทีนึงนะครับรสชาติที่ได้คือจะเป็นเค็มหวานแล้วก็มีความหอมของเครื่องแกงแล้วก็เครื่องสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนะครับงั้นเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาจัดตกแต่งจานเดี๋ยวเรามาจัดเติมกันค่ะค่ะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าอร่อยขนาดไหนกับข้าวสวยนะครับยังไงบ้างคะหลังจากดูอ่าคลิปไปแล้วนะคะในในส่วนของการทําแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะตัวเนื้อสัตว์อะคะ่ะอ่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะก็คือจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะเอาตามที่ที่ที่เราชอบได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นเนื้อสัตว์ป่าเนื้อสัตว์ที่มันมีมีมีกลิ่นฉุนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเป็ดก็มีถือว่าเป็นเป็นเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นแรงมีกลิ่นสาบเหมือนกันนะคะถ้าถ้ากรณีที่อ่าเป็นเนื้อสัตว์ประเภทที่มีกลิ่นสาบนะเราสามารถที่จะอ่าผัดตัวเขาเรียกว่าเอาตัวเนื้อสัตว์นะคะผัดตัวเครื่องแกงก่อนโดยเบื้องต้นแล้วก็ใส่อ่าใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นได้นะคะเรามาดูลักษณะที่ดีของของตัวแกงเผ็ดนะคะว่าสิ่งที่ดีของตัวแกงเผ็ดก็คือ,อเริ่มจากในเรื่องของสีก่อนเนาะสีที่ได้นะคะก็จะต้องเป็นสีสีส้มแดงนะคะตามลักษณะของตัวตัวพริกแกงนะคะที่ที่เราผัดไปแล้วก็อาจจะมีสีแดงแล้วก็มีตัวส่วนของน้ำมันลอยน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการผัดค่ะหรือกะทิเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้สังเกตว่าอ,าอาจารย์เขาผัดเครื่องน้ำพริกกับตัวน้ำมันนะคะสามารถผัดได้ทั้งสองรูปแบบหน้าที่ของของตัวน้ำมันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกะทิผัดให้แตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปหรือสามารถจะผัดกับน้ำมันได้เลยเพราะเราต้องการให้ความร้อนจากตัวน้ำมันจุดเดือดของตัวน้ำมันเนี่ยค่ะดึงกลิ่นและรสของตัวเครื่องแกงออกมาได้ได้ได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยเบื้องต้นนะคะยิ่งถ้าเกิดเนื้อสัตว์ที่ที่ต้องการกบกลิ่นของของกลิ่นสาดกลิ่นชุนต่างๆเนี่ยค่ะเราควรที่จะผัดตัวน้ำพริกแกงกับตัวน้ำมันก่อนนะคะเพื่อให้มันมีความหอมจากนั้นเราก็จะตามไปด้วยกะทิเราก็จะได้ความการแตกมันของกะทิเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่อาจารย์เขาบอกก็คือการใช้ไฟในการผัดเครื่องแกงค่ะเริ่มต้นเลยก็คือไม่ต้องร้อนเลยก็ได้ใส่น้ำมันลงไปใส่เครื่องแกงลงไปอาจจะเพิ่มในส่วนของเครื่องแกงให้มันผัดง่ายมากขึ้นให้มันเหลวถ้าเรารู้สึกว่าเป็นถ้าเป็นเครื่องแกงที่เราขบเองอะค่ะมันจะมีความนุ่มลื่นอยู่แล้วนะคะก็จะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้พริกแกงสําเร็จจากตลาด
อันนี้มันก็จะมีความหนึ่งนิดนึงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะผัดอะคะ่ะอาจจะต้องใส่ตัวหางกะทินะคะลงไปทําการละลายนิดนึงเพื่อให้ผัดได้ง่ายขึ้นนะคะก็เทลงไปในกระทะได้เลยโดยที่ไม่ต้องร้อนเพราะถ้าร้อนเลยเนะะี่ยค่ะส่วนตัวของพี่แกงเนี่ยก็จะเข้มจะดําแทนที่เราจะได้สีแดงที่สวยน้ํามันเนี่ยไปดึงสีออกมาจากตัวพริกก็จะกลายเป็นว่าทําให้พริกเนี่ยสีของพริกเนี่ยมันสุกแล้วก็มันไหมมันก็จะไม่เป็นสีแดงที่สวยงามให้กับเรามันก็จะเป็นคราบดําๆต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใส่ลงไปในอุณหภูมิปกติได้เลยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอาจจะมีการปรับลดเพิ่มไฟได้เราสังเกตจากหน้าเตาของเราพิจารณาจากจากตัวอาหารของเรานะคะก็คือต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาในเรื่องของการใช้ความร้อนด้วยเราถึงจะผัดเครื่องแกงเนี่ยให้ให้มันออกมาได้ได้สวยนะคะแล้วก็พยายามคนในส่วนของส่วนผสมเนี่ยค่ะให้มันทั่วกระทะถ้าเกิดเราคนแค่ส่วนตรงกลางค่ะสังเกตว่าต้องขอกระทะมันจะเริ่มแบบมีรอยไหมแล้วถ้าเรากลับไปคนไปสัมผัสมันอีกครั้งหนึ่งค่ะมันก็จะเริ่มเป็นเศษดําๆจุดๆเข้ามาท้ายสุดน้ำแกงที่เราได้ก็จะมีเศษเหมือนเหมือนอาจจะเป็นคราบของกะทิหรือคราบของเครื่องแกงที่มันไหม้อยู่ตามขอบเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเวลาผัดอะค่ะคนที่ทั่วถึงมันก็จะไม่มีจุดไหนของตัวเครื่องแกงอะที่ปล่อยทิ้งไว้แล้วเกิดรอยไหม้มันก็จะมีการคนแล้วก็หมุนเวียนลงไปในกระทะอันนี้สีของตัวเครื่องแกงนะคะก็ก็จะสวยนะคะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกเหมือนอาจารย์เขาทำเนาะอาจารย์ใส่สับประรดลงไปอันนี้ก็คือถ้าเราต้องการให้มีกลิ่นรสของตัวสับประรดนะคะที่มันโดนความร้อนมันจะมีความหอมหวานก็ใส่สับประรดลงไปผัดกับเครื่องแกงให้ให้มันมีความฉ่ำสุกแล้วก็ค่อยตามด้วยเนื้อสัตว์แล้วก็องค์ประกอบอื่นๆได้เลยนะคะปรุงรสในขนาดที่ที่น้ําแกงเดือดมันจะได้กลิ่นและรสชาติที่ที่ดีกว่านะคะตัวเครื่องแกงก็สําคัญก็โผกให้ละเอียดเราถึงจะได้สีที่สวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องแกงที่เราซื้อมาจากตลาดอยู่แล้วอะค่ะในเรื่องของสีเนี่ยจะแดงอยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่าความละเอียดจะระดับสูงสุดแต่ถ้าเกิดเราโผกเองอันนี้ต้องเน้นนิดนึงว่าเราจะต้องโผกเครื่องแกงอะค่ะให้ละเอียดให้พริกเนี่ยละเอียดจริงๆแล่นใบก็คือไม่เป็นแผ่นๆนะคะถ้าเราโผกเครื่องแกงแบบหยาบพริกยังเป็นชิ้นๆแผ่นใหญ่ๆอยู่เราเอาไปแกงสีก็จะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่คือคือเกิดอาจจะมีแค่เล็กน้อยนะคะการผัดเครื่องแกงต้องใช้ไฟสม่ําเสมอนะคะอาจแต่ว่าก็คือเหมือนที่บอกอาจจะมีผ่อนแรงผ่อนตอนอถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมันร้อนเกินไปก็ควรจะต้องมีการลดลงหรืออาจจะใช้ในเรื่องของการขยับกระทะขยับเตาอาจจะไม่ได้ก้มปิดก้มเปิดบางคนรู้สึกก้มก้มเยอะแล้วก็หน้ามืดเนาะก็ใช้วิธีการอาจจะขยับกระทะยกขึ้นมานิดนึงเลื่อนเลื่อนกระทะออกจากตำแหน่งที่มีไฟอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้อ่าควบคุมความร้อนได้ดีนะคะแล้วพี่แกงก็จะสุกกันอยู่อย่างทั่วถึงเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าเทคนิคโดยโดยพื้นฐานในเรื่องของการทําแกงไม่ว่าเราจะทําเป็นแกงเขียวหรือว่าเป็นแกงแดงนะคะก็จะใช้เทคนิคในเรื่องของการผัดเครื่องแกงเนี่ยเหมือนกันนะคะมีคำถามอื่นๆอีกไหมคะมีไหมเอ่ยอ่ารสชาติของตัวตัวแกงเผ็ดเป็ดย่างนิดนึงนะคะว่าสังเกตว่ามันจะเป็นแกงที่เราใส่ผลไม้ลงไปเพราะฉะนั้นความเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเนี่ยค่ะจะได้จากตัวอ่าผลไม้ที่เราใส่ไปเพราะฉะนั้นสับประรดที่เราเลือกใช้ใส่ลงไปสีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นทั้งกลิ่นแล้วก็รสมันก็จะมาจากสับประรดถ้าออกเป็นเราเลือกที่มันหวานฉ่ำก็จะมีความเปรี้ยวหวานแต่ถ้าเกิดสับประรดออกรสเปรี้ยวนะคะก็ต้องเลือกนิดนึงว่าอย่าให้ดิบหรือว่าดูเปรี้ยวจนเกินไปเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อรสชาติของตัวของตัวแกงเหมือนกันนะคะหรือถ้าสับประรดยังมีความหวานเป็นพื้นอยู่แล้วฉ่ำอยู่แล้วก็อาจจะลดในเรื่องของน้ําตาลลงไปนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยตัวตัวเนื้อสัตว์ที่บอกเปลี่ยนได้เนาะจะใส่มะเขือพวงใส่ผักอื่นๆอันนี้ได้นะคะผักชูกลิ่นต่างๆอย่างเช่นใบมะกรูดอันนี้ค่ะถ้าเป็นเป็นเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นสากลิ่นแรงก็สามารถที่จะนําลงไปอาจจะใส่เป็นสองขั้นตอนก็ได้ขั้นตอนแรกตอนที่เราผัดเครื่องแกงอะค่ะอาจจะฉีกใบมะกรู
อะไรนะปิดไฟใส่ผักอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องพับเก็บนิดนึงเราจะต้องใส่ผักเขียวในขนาดที่มันเดือดมันร้อนนะคะคือมีความร้อนที่ที่ในระดับที่แรงหรือว่าเดือดเพื่อที่จะให้ผักของเราเนี่ยค่ะมันมีสีเขียวนะคะในเรื่องของคนละฟิลที่ที่มันเปลี่ยนสีกับความร้อนอะ่ะได้ดีแต่ถ้าเกิดเราใส่ในขนาดที่แบบปิดไฟใส่ผักเนี้ยค่ะรับรองได้เลยว่าผักที่ใส่ลงไปก็จะเกิดมีสีดำสีค้ำซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนิดนึงนะคะการที่ใส่ในขนาดที่ร้อนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะได้กลิ่นและรสแล้วก็หน้าตาที่ดีกว่าส่วนการที่เราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยค่ะอาจจะเป็นในในส่วนของการจัดเสิร์ฟอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการชูกลิ่นแล้วก็ทําให้ผักอะไม่ดําก็ควรที่จะใส่ในขนาดที่มันร้อนอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นอ่าเมนูนะคะโดยเบื้องต้นถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะลองทําอยากจะลองโขกเครื่องแกงเองนะคะก็จะมีเมนูที่โขกแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของเรซิปีที่ทําแกงเผ็ดเป็ดย่างอ่ะขั้นตอนอาจจะดูใกล้เคียงกันอันนี้จะผัดกะทิผัดเครื่องแกงกับตัวกะทิก็ผัดกะทิเออเคี่ยวกะทิมันแตกมันก่อนนั่นแหละเราก็ใช้น้ํามันจากกะทิแล้วก็เอาเครื่องแกงลงไปนะคะหรือจะผัดจากน้ํามันก็ได้เป็นขั้นตอนที่สามารถที่จะแอพพลายได้นะคะอันนี้ลองไปทำดูนะคะ